ഫ്രണ്ട്സ് മീഡോട്ട് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാൽവിയ ചെടിയുടെ പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പറയാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഊട്ടി മൂന്നാർ പോലുള്ള തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് സാധാരണ സാൽവിയ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും സാൽവിയ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പൂത്തു നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വയലറ്റ് പിങ്ക് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉള്ള വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് ഈ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് തന്നെയാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇത് ഗാർഡനിലൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലും നല്ല കളറാണ് ഇതിന് സാൽവിയ ചെടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം സൂര്യപ്രകാശം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ടെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ വേണം ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാൽ ഇതിന്റെ വേരുകളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോയിട്ട് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ ചട്ടിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വേരുകളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നീർവാർച്ചയുള്ള മണ്ണിൽ നടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മണ്ണ് മണല് വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലുപൊടിയും ചാണ കടലപ്പിണ്ണാക്കും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യമേ വേണേ നടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാനത് പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് സാൽമിക്ക് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജൈവ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലുപൊടി ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വാരം പോലെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എല്ലുപൊടി ഇട്ടിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ ദിവസം ഒരു നേരം മാത്രം നമ്മൾ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കരുതെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ രാവിലെ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചോട് നല്ല നനയുന്ന രീതിയിൽ നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇത്തിരി ഈർപ്പ് നിന്നാൽ മതി പക്ഷെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചിത്രശലഭങ്ങളും പ്രാണികളും ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പരാഗണം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പൂവാണ് നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ നട്ടു വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പൂവാണ് ഈ പൂവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതോടെ നല്ല വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിതിന്റെ തണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഇളം തണ്ടുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വേര് പിടിപ്പിച്ച് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ മുക്കി മണലിൽ നട്ടു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും സാൽവിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് തണ്ടുകളൊക്കെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അങ്ങ് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയണം ഇങ്ങനെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ധാരാളം പുതിയ മുകളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പൂ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പുതിയ മുകളങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ പൂക്കും അതിൽ പിന്നെ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് സാഫ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫംഗിസൈഡ് കലക്കി തളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ സാൽവിയുടെ പരിചരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ തൈ പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ മീഡോട്ട് മീഡിയ എന്ന എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു